እንደ አማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ምርጫው መካሄድ አለበት ብለን ነው ምናምነው ከነዚህ ምክንያት ለማስቀመጥ ያክል አሁን በተለያየ ክልል ከተሞች የተካሄዱ ያሉ መፈናቅሎች ማስቆም ያልተቻለው በአንዳንድ በህزب የተመረጠ መንግስት አለመኖሩ ነው በህزب ይንታ ህزب ያመነበት በህزب ተመርጦ sultan ያዘ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለመኖሩ ምክንያት እነዚህን መፈናቅሎች እነዚህን ሁከቶች ማስቆም መከላከልም አልተቻለ አንዱ ምክንያት የሆነስ አለ ከዛም ባለፈ በተለያየ ክልል ከተሞች ላይ ማለት የጌዲዮ ማንሳት እንችላለን የቡራዩን ማንሳት እንችላለን የመተከል በኒሻንጉል ማንሳት እንችላለን የተለያየ አካባቢዎችን ስናነሳ ለነዚህ መፈናቅሎች አንድም የመንግስት በተዛዋሪ መንገድ የመንግስት እጅ ያለበት በሌላ መንገድ ደግሞ የመንግስት ፍላጎት ያለበት ናቸው እነዚህ በሆነበት ሁኔታ ምርጫው ይራዘም የሚምንልበት አሰማይ ምክንያት እንዳብን ይለ ከዛም ባለፈ ምርጫው ይራዘም ብሎ ማለትም እነዚህ መፈናቅሎች እነዚህ ሁከቶች እንዲባፋሱ መፍቀድ እንደ ማለት ነው የሚልክ እንደ ማለትኛ ከዛም ባለፈ መንግስት በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የሚፈጠሩ ጉጥንቅቶችን ለማስቆም የሚያደርጋቸው ነገሮች ከምንጩ አይደለም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ምስክልክል የፖለቲካ ሁኔታ ውስጥ የገባንበት አንዱ እና ዋነኛው ምክንያት ሁለት ነገሮች ናቸው አንዱ ህገ መንግስቱ ነው ሁለተኛ ደግሞ የመንግስት መዋቅር ነው አሁን መንግስት ያደረገ ያለው ጥገናዊ ለውጥ ነው ጥገናዊ ለውጥ ደግሞ ሂዶ ሂዶ የነውታል ይቆማል በቆመ ጊዜ አሁን ተራገኝ ባለው ነገር እንደውም ተዋብሶ ላለመቀጠሉ ምንም አስተና ይለ እነዚህ ነገሮች በያዝንበት ሁኔታ መንግስት ቀደም ብሎ ከመርጫ ቀደም ብሎ ህገ መንግስቱ ላሻሽል ልቀይር ንዋይ ባለበት ሁኔታ ወይ መንግስት ስር ነቀል የሆነ ለውጥ ባደረገበት ሁኔታ እነዚህን ሁለት ነገሮች የአገሪቱ ውስጥ ላለው ግጥብጥ ላለው መፈናቀል ላለው የፖለቲካ አለማራጋት ምንጮቹ ህገ መንግስቱና የመንግስት ማቀር ነው ካል እነዚህ ሁለቱ ባሉበት ሁኔታ ምርጫ ይራዘ ምንልበት ምንም አግባብ የለን ማለት ነው እንዳጠቃላይ አገሪቷም በመታ በመንታ መንገድ ላይ ነው የምትገኘው ይሄን መስመር ማሲያዝ አቅጣጫ ማሲያዝ ይተበቀብናል ይሄን ለማድረግ ደግሞ ተወደደም ተጠላ በህزب የተመረጠ በህزب ዩንታ ያገኘ እንደራሴ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ማቋቋም ግዴታ ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ምርጫው እንዲራዘም አንፈቅድም ለማለት ነው መሰገናለሁ ህገ መንግስት የሚባለው ነገር ለመንግስት ማስተዳደሪያ ነው ለህزب ደግሞ መተዳደሪያ ነው እንጂ ማስፈራሪ አይደለም ይሄን ከተናገርክ አገር ይፈርሳል ይሄን ከ ከነካው እንዲካልከው ሐሳብ ከሰጠበት ከህጻጽ ካገኘበት እንዲሆናል ዋ የሚባልበት ነገር አይደለም ይሄ ግንዛቤስ ሊቀበ ይቀበል ሁለተኛ እስከ ዛሬ ድረስ ማንንም ሰው አይቶ ተማቀው አንድ ይታ አለ ይሄ ግን መንግስ በ87 ዓመተ ምህረት ይመስለኛል ለጸደቀው በዛ ጊዜ ውስጥ የተሳተፉት ሰዎች እና ማን ናቸው ቡድኖቹ እና ማን ናቸው የኢትዮጵያ حزب ወጣቱ 70 በመቶ ወጣት ነው ይባላል በያዴ ጊዜ ይሄ ግን መንግስ ይወጣ 17 ዓመት የነበረ ወጣት ተሳትፏል ነበርውን ብለን ብናስብ ዛሬኩ ከ29 ዓመት በኋላ ያ 46 ያ 47 ያ 48 ዓመት ጎል ማሳ ነው እስከዚህ ድረስ ያለው حزب እኮ ተሳታፊያል ነበር እኔ ነው ይወክለኝ ማይወክለኝ በቢሊፍ ብቻ አይደለም አልተሳተፍኩም በኔ ምክንያት እንኳን ወይላ አባቴ ወይላ ጎረቤቴ ነግር ነው እንደዚህ አይነት ፍላጎት እንዳለኝ የሚያቂ አከባቢ ተመረጫ ነበር አሁን ያለውን ትውልድ ፈጽሞ ያልተሳተፈበትን ህገ መንግስት ነው እናወራው ለዚህ ነው እንደ ማስፈራሪያ እናቃለን ወጣቶችን ብንሆን በኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ቁማር ነጋዴዎች ሁሉ ግዜ በቁማር እንደሚነግዱ በህزب እንደሚነግዱ እናቃለን ግልጽ የሆነ ነገር ነው እንጂ አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ለማካሄድ ሁሉን መደላደል ቀድም ስለ ፈታዊነት ስለ ታማኒነት ስለ ነፃነት እናወራ ሰው ነፃ የሚሆነው በአትበል ስለ ተባላደል ዕውቀትና ዕውነት ነው ሰው ነፃ የሚያወጣው ያወቀውና ያመነበትን እሞትለታለው የሚል አላማ እንዲዝ ሚያስችለው አንድን ነገር ሲገባውና ሲያቅ ነው ሚዲያዎቻችን ያሳውቃሉ ሚዲያዎቻችን ዛሬ ምንድን ነው ያወሩ ያሉት ፖለቲካ ፓርቲዎች የት ናቸው ያሉት ገና ራሳቸው ቆይ ተሳባሰቡ እየተቆረቋቆሱና አሉት ገና አጀንዳ ቀርጾው ያሳውቁና አሉት ስለዚህ ዛሬ በጣም ብዙ ችግር እየፈጠረ ያለው ወጣት ነው ስርዓት ወጣት ነው በዩኒቨርሲቲው የሚገዳደለው ወጣት ነው መንገድ የሚዘጋው ወጣት ነው ይሄ ወጣት እኮ 
ትልቁ ችግር ህገ መንግስቱን መጀመሪያ ማያቀው አልተሳተፈበትም አሁንም ወጣቱን የሚወክል ነገር እንዲዘጋጅ የሚያደርግ ተቋማዊ ነገር እስከ ሌለ ድረስ በአምሳዎቹ በስልሳዎቹ በሰባዎች ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ድሮ ለእናንተ ይበጀናል ያላችሁትን መርጣችሁ ነው ያ ግን አሁን ያለውን አብዛኛው ወረት ሰብ አይወክልም ህገ መንግስቱ በዲሞግራፊ ብቻ እንኳን ብናዩ አሜንድ መደረክ ከነበረበት ቆይቷል ሐሳቦች ተነስተው ሪፈረንደም ተካይዶ አንቀጾች እንዲሻሻሉ እድል መሰጠት ከነበረበት ጊዜ በጣም ዘግይቷል ስለዚህ ያልተሳተፈበት የማያቀው ማህበረሰብ ህገ መንግስቱ ህገ መንግስቱ ቢባል ለኔ ለውጥ ያለ አይመስለኝም ህገ መንግስቱ ላይ ነው ትልቅ ትክክለ መሰጠት ያለበት ተታሰቸው ሆነም እዚ ቤቱ ሊያስተካክለኝ ይችላል ስናወራ አድቫንስ ዶሬ ነገር ማውራት አለብን በየሰዋል በዚህ ሌভেল ማለት ነው ለምን ነው ህገ መንግስቱን መተቸት መቃወም ይቻላል ይሄ ናቹራል በቃ ተፈጥሯዊ ነው ግን ይሄ ትውልድ አልተሳተፈበትም የሚለው ነገር መስተካከል ያለበት መስለኛ ለምን ይሄ ትውልድ እኮ መፈረም አይተበቀበትም መዋይት አይተበቀበትም አንድ ገጂ የሆነ ህግ ከተቀመጠ ያንንክ መጪው ትውልድ በሙሉ አስፈላጊ በሆነበት ሁኔታና መጠን ይያሻሻለው ይሄዳል ማስወገድ ካለበትም ህጉን ተከትሎ ያደርጋል እንጂ አሁን ያለው ትውልድ አልፈረመበትምና የሚል ነገር እንደ ማስተካከያ ቢወሰድና አስከድም ነው እኔ የኔም ሐሳብ ነው በደም ግልጽ ላርገውና ወደዚህ ክርክር አንገባም ምክንያቱም ህገ መንግስቱ ችግር አለበት ይስተካከል ማለት ይቻላል ህገ መንግስቱ እኔ ሳልወለድ ነው የጸደቀው ስለዚህ አልቀበልም ግን ጥሩ ክርክር አይደለም ያባተን ዳ እንኳን ተወርሳ አለ በግል እንኳን አይደለም ያገረ ነዳ በእንደዛ መንገድ አንሂድ እንደዛ አትወሰዱት ከዘመኑ ጋር ስለማይሄድ እና ሻሽለው ይቀየር ነው ወደዛ እንዳትገቡ ስለፈለኩ ተናግራ አልበቃኩ ነው አልከለከልንም አሁንኮ ያንተን ሐሳብ ፓራፍሬዝ አላረኩም አልቀበልም ማለት ግን የሚያስከድ ክርክር አይደለም ነው ሌላ ደግሞ አባራ ማንሳት ነው ማለት አዲሱ ጀነሬሽን ህገ መንግስቱን የማይቀበለው ህገ መንግስቱ መብቱን ስለማያስከብርለት ነው እንጂ መሆን ያለበት እኔ ባልተወለድኩ ጊዜ ስለጸደቀ እኔ ናይ መለከተኝም ወደሚል አትሂዱ ነው በቃ በዚህ ንግባባ ባለፈው ስትናገር ለተለየ ሐሳብ ሐሳቦችን ነው ቢዛን ማስተብቁ ማለት ነው እና በዛ በገባው ቃል መሰረት እንግዲህ ሶ አንድ አንድ ነገሮች አቶ ቀጀላ ከተናገሩት መስማማበት የሁለት ዲሞክራሲን እንፈልጋው አለ ነው ወይም ዲሞክራሲ ዲፕ ኢንሳይድ ኮስታችን አለው ኢንተርናላይዝ አድርገን ያለው ነው የሚለው ትልቅ ጥያቄ ነው እኔም መቀበለው ነው አንድ አንዶቹ እዚህ ላይ ሳይ እንደው ለምን ተናገርክ የሚያሰኝ ሁሉ አነጋገሮችን አይቻለሁ እና ሱት ክክል አይደለም አንደኛ አሚን ታይትል ደለኔ ሐሳብ እንደዚህ ጋም ራሴ ነው እኛ ነው ምቆም ፎርታት ማተር ይሄ ሐሳብ ያድናታል አገሬን ካልኩ ያኛ ያፈርሳት አልካለ ዳኝነት ህዝብ ነው እንጂ የሚሆነው ሁላችሁም ልክ ነው ሞኖፖሊ ኦፍ ትሩዝ ይለም ማንንም ጋ ማለት ነው ይሄን ሁላችንም ልን ይዘው ያስገባል አይ ዶንት ባይ ኢት ማለት ነው እኔ በፊት ለተናገሩት ሰው አትስማማ ማ ሶ አንደኛ ስለ ህገ መንግስት መሻሻል ስናስብ ባለሙያዎች እንደሚሉት ህገ መንግስት በሶስት አይነት መንገዶች ሊሻሻል ይችላል ለኔ ህገ መንግስት ባለሙያም ባልሆን ፖለቲካው ስለላለው አንደኛው ያሪክ እንዳደረገው በጣም እንጃ መጥቶ የፈለገውን ህገ መንግስት ሊያመጣ ይችላል ብዙዎች የሚያመልኩት ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ራስ ህገ መንግስት በሚፈቅደው መሰረት በህገ መንግስቱ አንቀጽ መሰረት ሊሻሻል ይችላል በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ኤክስትራ ኮንስቲትዩሽናል የሚሉት ህገ መንግስቱ ከሚፈቅደው ውጪ በሆነ መንገድ ሊስተካከል ይችላል ይሄ የህገ መንግስት ባለሙያዎች ያሉት ነው ነው ያልኩት አይደለም ይሄ ስለሆነ እኔም ህገ መንግስቱ ከሚፈቅደው ውጪ ህገ መንግስቱ ተሻሽሎ የጋራራ ይዘን እኛ እናርጋው አላልኩ በጦር ሜዳ የተሸነፉ በሐሳብ የተሸነፉ የሚለው ምርጫ አርገን ስለማናው ቃሁንም ይሄን ሐሳብ አልተቀበልኩት ምን ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ተደርጎ የተሸነፈ ሐሳብ ይል በጣም እንጃም በያድግ ነው የተዋጋው እንጂ የኔ ሐሳብ ጋር ተዋጋም እንግዲህ ያድግና ድርግ ማለት የኔ ሐሳብ አይደለም ስለዚህ ያንንም አልወስደውም እኔ በጦርነትም አልተሸነፈ አሁንም እየተረበደበ ያለ ሐሳብ ነው ሐሳብ ስለዚህ የጋራ እናርጋው ነው ያልኳው የዚህኛው ሐሳብ ብቻ ይሁን አላልኩ ህገ መንግስት የጋራ አስተሳሰብ የጋራራ ይኖርልና የጋራ በሚነድበት ጊዜ ኮሌክቲቭ ቪዥን ይኖራል አንድ ላይ ይሄ እንደ አንድ ሐሳብ ቀርባል ተወያዩበት የተነሱት አስተሳሰቦች በሙሉ ተሽዋራው ይሄዱ ስለሆነ ግን እዛብ ያያዝ ለማለት አሁን የተነገሩት ሁለት ጎራ ነው እንግዲህ ያለው አንዱ ይካሄድ አንዱ ደግሞ አይካሄድ የሚል ነው 
ህዝቡስ ምን ይላል እዚ ጋዜጠኛ ያነሱት ህዝቡስ ምን ይያለ ነው የምለው ይያዳመጥን ነው ወይ የምለው ወሳኝ ጉዳይ ነው እስቲ ምን ያህሎቻችን በህዝብ ውስጥ እየተንቀሳቀስን ነው የህዝቡ ፍላጎት የህዝቡ ጥማት ምን እንደሆነ ምን ያህሎቻችን ተረተናል እኛ ባለፈው ጊዜ ወደ እዚ ወደ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሄደን በጣም ትላልቅ ሰዎች ነበር በህዝብ ሰው ላይ ተገኙት አደረአይ በአካቹን ይሄ ምርጫ እንዳይጣላልፍ ነበር አሉ። ኦኬ በየቦታው ያሉት የህብረተሰብ ክፍል ጥያቄ ፍላጎት ይሄ ነው ግድም እንደተነሳው በወረዳ ደረጃ በዞን ደረጃ ያሉት ተመራጮች የህزب ተመራጮች አይደሉም ኢሳትና ጭርናቸው አይጥና ድምት ናቸው ስለዚህ አሁን ያለው እንደ ሁላችንም እንደምንፈልገው ላይሆን ይችላል ነገር ግን ዜሮ ከመናደርክ አሁን ካለንበት ምርጫው በቃጥል ለአጣቃላ ህዝባችን የሚሻለው እሱ ነው የሚለው መቀበል አስፈላጊ ይመስለኛል ብዙ ህዝቦችን የሚወክሉ አሁን የሚሰጡትን አሳይት እዚህ ይያዳመጥን ነው ከጀርባቸው ህዝብ ያላቸው ድርጅቶች ሰዎች የሚሉትን እዚህም ያስተዋል ነው ያሉ ያሉት ምርጫው ግዜውን ጠብቆ ይካሄድ ነው አንድን ምርጫ ታአማኒ ከሚያደርጉት ነገሮች መካከለም አንዱ ግዜውን ፕሬዲካል መሆኑ ራሱ ታአማኒ የሚያደርገው ነገር ነው ስለዚህ ሰላም የምንፈልግ ከሆነ አገራችን ወደ ወደፊት ከነበረችበት ታሪካዊ ፖለቲካዊ አዘቅት እንድትወጣና ወደፊት ተቻችለን ወደ ለመራመድ የሚያስችልን አገር ለመፍጠር حساب ካለን አቶ ቀጀላ እንዳሉት ዲሞክራሲያዊ ለመሆን ዲሞክራት ለመሆን ፍላጎቱ ካለን ግን አሁን ባለው ላይ መቀጠል የሚሻል ነው መስለኝ እንደዚህ ብናስብ ወደ ሌሎቻቹ ከመምጣት በፊት ጥያቄዎች ነው ማነሳው እስካሁን ተመሳሳይ ተደጋጋሚ ሐሳቦች ስለሆኑ የሚነሱት ሁለት መንገድ ነው አንደኛው ህገ መንግስቱን ጥያቄ ውስጥ የሚጥል ሐሳብ ነው በዚህ ህገ መንግስት እና አሁን ባለው ያድግ በሚመራው መንግስት ላይ እምነት የማጣት ነው እምነት ማጣቱ ከምን ጋር የታየዘም ነው አሁን ያለውን ያገሩን ሰላም እና መረጋጋት ማስጠበቅ አልቻለም መንግስት ስለዚህ ቀኑን ለመጠበቅ ብቻ ብለን በ2012 ምርጫው ይካሄድ ብንል የኢስሙላ ምርጫ ነው የሚሆነው ትክክለኛ ቀደም ያነሳናቸው ነፃ ፍታዊና ተአማኒነት ያለው ምርጫ ለማድረግ የሚያስችል ከባቢያዊ ሁኔታ የለም መንግስት ገልጻላ ነሳችሁትም ግን ገልጽ ነው ከተናገራችሁትም ይገባኝ መንግስት ያገሩን ሰላምና መረጋጋት ማስከበር አልቻለም እኮ ነው አይደለ ይሄንን ምርጫው ይካሄድና ይካሄድ ከሚልጋ ስናያይዝ እንደ ቀድሞ ሁኔታ አስቀምጦ ማለፍ አይሻልም ወይ ነው የኔ ጥያቄ ለምን ለመንግስት የቤት ስራውን እንዲሰራ ሰላምና መረጋጋት እንዲያስከብር መጠየቅ አይቀልም ወይ አሁን የመንግስት ወካይ እዚህ ኖሮ ቢሆን ኖሮ የኔ ጥያቄ ይሄ ነበር ምንድነው የምትሰሩት የዲሞክራሲ ተቋማትን ለማሟላት መንግስት ጥረት ያደረገ ነው የምርጫ ቦርድን በቦርድ ሐላፊ ደረጃ መድዋል የቦርድ አባላት ስኪም መደቡ ግን ስንት አመት መቆየት አለብን ይሄ ይሄ ለመንግስት የሚቀርብ ጥያቄ ነው እናንተ ባታነሱትም እኔ ላነሳ ያስኩት መንግስት ባለመምጣቱ ምክንያት ግን ማልተው ተመልካቾቼም እናንተም እንድትገነዘቡት ምፈልገው ጥያቄ ነው መንግስት እስከመቼ ነው ምርጫ ቦርድን የሚያቋቁመው የሆነ ገደም መኖር የለበትም ወይ ቆርጠኝነቱ ካለው ምርጫው በወቅቱ እንዲካሄድ የሚፈልግ ከሆነ መንግስት ምርጫ ቦርድን ባስቸኳይ ተቋማዊ ብቃት እንዲኖረው ማድረግ መቻል አለበት ብያ ምን አለው በረቂቅ ላይ ያሉ ምርጫን የሚመለከቱ ህጎች ቶሎ ወደ ምክር ቤት ቀርበው የሚጸድቁበት ሁኔታ መፈጠር የለበትም ወይ መንግስት ባለበት ነው መጠይቀው እናንተን ብቻ አይደለም ስለ መንግስት ሚከራከር ካለም ሰማለው ሌላ ቃል አንዴ ሐሳብ ይልጨርሳ ሰማችሁ አንዴ ሐሳብ ይልጨርስ ከዛ ጥያቄን ትመልሳላችሁ እየሰበሰብኩት እኮ ነው ካለዛ ዝም ብሎ ብትን ብሎ ከለት 6 ሰዓት ማን ላይ አይ ይሄ አንደኛው ወገን ክርክር ነው አይካሄድ ሚለው ሲጠቃለል ሰላምና መረጋጋት ያለመኖሩ አንዱ ችግር ነው ፓርቲዎች ጋር የዝግጁነት ማነስ ተብሎ ብዙም በአብዛኛው ፓርቲ ተቀባይነት ቢኖረውም ባይኖረውም ፓርቲዎቹ ዝግጁ አይደሉም የሚልም የተነሳ ሐሳብ አለ መጀመሪያ እዚህ ላይ ሚኖርኝ ጥያቄ ምንድነው የፓርቲዎቹ መዘጋጀት ነው ወይ ዋናው ቁም ነገር ምርጫ የህزب ነው ብለናል 
ለህزب ለሚፈልጋው ስልጣን የሚሰጥበት መሳሪያ ነው ብለናል ህزبው አልተዘጋጀም ይያላችሁ ነው ወይ የመጀመሪያው ነገር ህزبው ነው መዘጋጀት ያለበት ስንት ፓርቲ መኖሩ አይደለም ጥያቄው አንድም ፓርቲ ይሁን ብቆ ያለው ፓርቲዎቹ በራሳቸው ምክንያት በእድሜ ማጠርም በ በኢኮኖሚም በፈለጉት ምክንያት አልተዘጋጁም ሆነ ለነሱ ሲባል ለነሱ እስኪያድጉ حزب መብቱን መጠቀም አይችልም ወይ ይሄ አንዱ ጥያቄ ነው ይራዘም ስንል ምን ማለት ነው 2013 ላይ ማን ነው ይሄን ሀገር የሚመራው እዚሁ እኮ እየተነሳ ነው ገና ካሁኑ ይሄን አሁን እንኳን በሕገ መንግስት እንደሚባለው ተወክሎም ሳይወከልም ይሁን የቆመው እዛው ተሳንገባ በምንም አመጣጥምጣ ሕገ መንግስታዊ ተቋም ሆኖ መጥቶ ወቀና ያልሰጠነውን መንግስት ዘመኑ አልፎበት ሕገ መንግስቱ ራሱ ካሰገደው በኋላ አመነንበት ልንቀጥል እንደምንችል ምንድነው ዋስትናችን ገና ካሁኑ ምልከት ይያየንኮ ነው አይደል አሁን ያለውን መንግስት ራሱ ምኖሩን ማይቀበሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችም አሉ በግለሰብ ደረጃ ማሉ ተርሙን ከጨረሰ ወይም የስልጣን ጊዜውን ከጨረሰ በኋላ እንዴት አርጎ ነው የሚያያይዘው ይሄን ሀገር መንግስት በምን አማካኝነት ነው ተውስ እንባል ምን ተው ምን አይነት ህጋዊ ለልናና ብቃት ኖሮት ነው መንግስት ይሄን ሁሉ ይዞ መቀጠል የሚችለው ምናልባት የሶስተኛውንም ጥያቄ ለነነጋገረበት አይገባም ወይስ ይራዘም የምትሉ ከሆነ ሲራዘም አብሮት የሚመጣውን ጥያቄስ እንዴት ነው ምን መልሰው በምን ሂሳብ ነው የምትመረኝ አንተ እኔ መንግስት አይደለም ቢላ አንድ ሰው ተነስቶ በዚህ በዚህ ህጋዊ አግባብ ነው ማለት የሚችለው መንግስት ከምን ተነስቶ ነው ይሄን እንሳስባችሁታል ወይ ይሄ ነው እኔ ጥያቄ ሌላው ደግሞ ምርጫ አንዱ ይሁን የሚነሱ ችግሮችን ሁሉ ለንፈታ ከመንችልባቸው አንዱ መሳሪያ አስ አይደለም ወይ ሰላም ተነስቷል ከናንተም ሰላም የማጣታችን ምክንያት ወከልና የሌለው መንግስት የመራን ስለሆነ حزب ሰላማ ያምንበት ሚሉ ጥያቄዎች የተነሱ ነው ስለዚህ ያሉትን ችግሮች ለመፍታትም حزب የሚያምንበት ራሱ የሚፈልገው መንግስት በአፋጣኝ መቆም የለበትም ወይ ችግሩ ቀኑን ስላራዘም ነው ፍታዊ ነው ነፃ ነው ማለት እንችላለን ወይ እሱ ነው ወይ ዋናው ጉዳይ መሆን ያለበት እዚ መነጋገር ያለብን እነዚህን ጥያቄ መልሱ